Assalamu alaikum dear viewers, listeners, students and my wishers, wish all of you are fine by the grace of Almighty Allah. This is Soil Rana with you. Welcome to Soil English Horizon. Dear students, today I would like to share my views with you about a very important topic and the topic is the right form of birth. Priyo Shikharti Bondra, Tumra Jano, Jai Tumadar ACC English Second Papare, Total बारोटी ग्रामर आइटम था के ये बारोटी ग्रामर आइटम में मुद्दे राइट फॉर्म ऑफ बार अन्य तो में की ये राइट फॉर्म ऑफ बार था के तो हमारे क्वेश्चन है डेट इस जो बोर्ड क्वेश्चन शे बोर्ड क्वेश्चन है पास नॉन क्वेश्चन है था के हुलो ये राइट फॉर्म ऑफ बार तो वो लेखा ने मोड दोस्ती गैप था के अर्थ शे बाब गुलो इन कारक थाके शादावन तो इन कारक थाके कारक थाके खूब कम तो ये पुर्ती टी एक गैप एक जो नो मार्क खुलो पॉइंट फाइव कोरे आर जो है तो दस्ती गैप ये जो नो दस्ती गैप है पॉइंट फाइव कोरे मोट मार्क खुलो पाँच आर ये पास मार्क जो दे अम्रा पिते चाई एवं राइट फॉर्म ऑफ बार्ब शंपर के जो दे अमरा कुछ सुंदर एक टा धारणा पे तिचाई ताहले आमादेर आरोपी सुविशा शंपर के सुंदर एक टी धारणा थकते होगे। अम्य अकुन आरोपी विशा शंपर के जानते होगे शे विशा गुलों ने आलोचना कर्स। राइट फॉर्म ऑफ बार्ब राइट फॉर्म ऑफ बार्ब शंपर के भालो धारणा पे तिह सब्जेक्ट और तथा एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट शंपर के भाले एक धारणा थाकता होगा और तब सब्जेक्ट के फॉर्मेशन शंपर के भाले धारणा थाकता होगे एवं उन विषय टा सब्जेक्ट शब्द कास करें सब्जेक्ट की सिंगल वर्ड में सब्जेक्ट ना मल्टी वर्ड सब्जेक्ट ना कुनो नाउन प्लस सब्जेक्ट शब्द कास कर छे शंपर के आमादर के वालों दारना थाकत होगे। छाते छाते सब्जेक्ट के नंबर अथवा सब्जेक्ट की सिंगुलर नपुलर नंबर छे शंपर के दारना थाकत होगे। एवं सब्जेक्ट की फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन ना थर्ड पर्सन ये शंपर को वालों दारना थाकत होगे। सेकंडली डिफरेंट काइंड्स ऑफ बार्ब शंपर के एक दारना खूब सुंदर एक दारणा था। तबे विशेष करे फाइनेट बार एवं नॉन फाइनेट बार शंपर के भाला दारणा था। तबे पाशा पाशी एक्टिव बेस एवं पैसिव बेस शंपर को भाला दारणा था। तबे थर्डली गुड नॉलेज ऑफ टेंसेस प्रयोगशील करती बंदरा जिमुन सब्जेक्ट नंबर पार्सन काइंड्स ऑफ बार शंपर के जिमुन दारणा ज्ञान थकता होगे, भालो नॉलेज थकता होगे। टेंस शंपर के दुर्बल आहोले किंतु बात टेंस शंपर के भालो ज्ञान ना थकले किंतु अमरा राइट फॉर्म सब भाव पार बना पड़ा। ऐसा राव मॉडल, डेट इस मॉडल ऑक्जुलरी भाव मूड्स शंपर के दावना थकता होगे। एवं अमादेर शब्द भंडार कुबरीस होता होगे। अमरा जो � शोहज हो गए। हमरा शोहजी राइट फॉर्म ऑफ बार पुरते पार बकान। शब्द बंदर ना था क्लास अच्छे की सेंटेंसर और तो हमरा बुझ बोना। आर और तो ना बुझ ले इटा कंटेंट से आसे ताऊ हमरा बुझ बोना। शर्बत पुरी आमादे राइट फॉर्म ऑफ बार पुरत होले आमादे एक टी डेटरमिनेशन था क्या तो आमादे जे कोनो भावे ही, अमाक के राइट फ्रॉम अबूस, राइट फ्रॉम अबार बुस्ते होवे। अमरा जो दी एरको में एक टी शंक कॉल पो, अमादेर भीतर धारण कोरी, अमादेर मौने धारण कोरी, ताहोले आश्चर्य, अमरा राइट फ्रॉम अबार फ्रॉम पर के भालो एक टी धारणा पावो। प्रयोगशील करते बंदरा, तो ये शंपर क्या 
কিভাবে থাকবে এবং কিভাবে কারেকশন করতে হয় অর্থাৎ রাইট ফর্ম অফ বার্বটাকে সঠিক ফর্মে কিভাবে ভার্বকে সঠিক ফর্মে আনতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি তোমাদের এসিসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে ঠিক এভাবে লেখা থাকবে রিড দ্য টেক্সট অর্থাৎ টেক্সটটা পড়ো অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস এই গ্যাপগুলো পূরণ করো উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ বার্বস বার্বের সঠিক ফর্ম দ্বারা সঠিক রূপ দ্বারা ইন দ্য ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটের ভিতরে যে বার্বগুলো থাকবে সেই বার্বগুলোর সঠিক রূপ ব্যবহার করে অ্যাজ পার সাবজেক্ট অ্যান্ড কন্টেক্স সেই বার্বগুলো পূরণ করতে সঠিক রূপ দিতে হবে কিভাবে ওই বার্বগুলোর যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী এবং এই যে টেক্সটটা দেওয়া আছে বা এই যে প্যাসেজটি দেওয়া আছে সেই প্যাসেজের চাহিদা অনুযায়ী সেই প্যাসেজের অর্থ অনুযায়ী তোমাকে কি করতে হবে এই যে এ থেকে যে পর্যন্ত দশটি বার্ব আছে এই দশটি বার্বকে কি করতে হবে কারেক্ট করতে হবে তো আমরা দেখে নি কিভাবে কারেক্ট করতে হয় এ আর বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট অব দ্য এনভারমেন্ট বায়ু পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই বাক্যের অর্থ অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই সেন্টেন্সটি হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অর্থাৎ বায়ু যে পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এটি হলো চিরন্তন সত্য আর চিরন্তন সত্য বুঝাইলে তা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে প্রথমত আমরা নির্ণয় করলাম এই বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে এবার আসে আমরা বি বলতে কি বুঝাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বি বলতে বুঝায় এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তো এখানে যেহেতু এই সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাহলে অবশ্যই এখানে বি ভার্বের এম ইজ এবং আর এ তিনটি যে কোনো একটি ব্যবহার করতে হবে তো এখানে এ তিনটি আবার কোনটি ব্যবহার করব এম ব্যবহার করব না ইজ ব্যবহার করব না আর ব্যবহার করব এটা ডিপেন্ড করছে আবার এই সাবজেক্টের উপরে তাহলে এখানে সাবজেক্ট হলো এয়ার এবং এটি হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আর আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে যে যে টু বি ভার্বটি আসবে তা হবে ইজ তাহলে এখানে হবে ইজ বি হবে না এখানে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে হবে বিয়ের পরিবর্তে দূষিত হয় এখানে ইহা বলতে এই বায়ুকে বোঝানো হচ্ছে এয়ার কে বোঝানো হচ্ছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা কোন টেন্স এটা বা ইহা বিভিন্ন ভাবে দূষিত হয় এই বাক্যটিও কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কারণ এটা চিরন্তন সত্য বায়ু বিভিন্ন ভাবে দূষিত হয় এটা চিরন্তন সত্য এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু প্রশ্ন হল বায়ু কি নিজে নিজে দূষিত হয় এই যে পলিউট করা যে হচ্ছে বা দূষিত হচ্ছে এটা কি বায়ু নিজে নিজে হচ্ছে অবশ্যই না বায়ু নিজে নিজে কখনো দূষিত হতে পারে না আমরা যে মানুষ আমরা মূলত বায়ুকে কি করি বিভিন্ন ভাবে দূষিত করি আর আমরা জানি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কর্তা নিজে যে কাজটি করে কর্তা নিজে যদি কাজটি করে তাহলে হবে অ্যাক্টিভ বয়স আর যদি কর্তা নিজে কাজটি না করে তাহলে হবে প্যাসিভ বয়স অর্থাৎ ওই বাঘটা হবে প্যাসিভ ফর্মে এখানে কর্তা যেহেতু ইট আর ইট দ্যাট মিন্স এয়ার এই এয়ার কখনো নিজে নিজে দূষিত হয় না এটা অন্যের দ্বারা দূষিত হয় এই জন্য এটি হবে প্যাসিভ ফর্ম বাঘটি আসে প্যাসিভ ফর্মে আর প্যাসিভ ফর্ম হলে আমরা জানি টু বি ভার্বের পরে প্যাসিভ প্যাসিভের ক্ষেত্রে টু বি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয় তাহলে এখানে পলিউট হয়ে যাবে পলিউটেড বিং যেহেতু টু বি বার এই জন্য এখানে পলিউটেড হয়ে গেল থার্ড এক্সাম্পল উই মেক ফায়ার টু কুক ফুড আমরা আগুন ব্যবহার করি রান্না করতে খাবার রান্না করতে এবং ডু মেনি ওয়ার্ক এবং আরো অন্যান্য কাজ করতে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে এই যে এই পর্যন্ত এটা হলো একটি সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স হলে এখানে ভার্ব কিন্তু একাধিক আর একাধিক ভার্ব হওয়ার পরে এই যে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটি আছে এটা হলো ফাইনাইট ভার্ব আর বাকি যে দুটি ভার্ব টু কুক এবং ডু এই দুটি ভার্ব হলো নন ফাইনিট ভার্ব আর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি নন ফাইনিট ভার্ব দ্বারা যখন কোনো উদ্দেশ্য বোঝায় তখন ওই ভার্বের পূর্বে টু ব্যবহার করতে হয় আর এই জন্য এখানে টু কুক ব্যবহার করা হয়েছে আর যেহেতু এখানে এই যে কুক ভার্বটি এবং ডু ভার্বটি এই দুটি ভার্বকেই অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে এই জন্য প্রথম ভার্বের পূর্বে যদি টু ব্যবহার করা হয় তাহলে 
দ্বিতীয় ভার্বের পূর্বে এই টুটা না দিলেও হয় এই জন্য এখানে যা আছে তাই হবে অর্থাৎ এখানে ডু আছে এই জন্য এখানে ডুই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে এরপর আসি আমরা সিরিয়াল নাম্বার ডি তে দিস ফায়ার এমিটস স্মোক এই যে আমরা আগুন ব্যবহার করি এই আগুন কি করে ধোঁয়া নির্গত করে তাহলে আগুন ধোঁয়া নির্গত করে এরপর আছে হুইজ কন্টামিনেট এয়ার যা কি করে বায়ু দূষণ করে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগুন কি করলো আগুন বায়ু আগুন ধোঁয়া নির্গত করে বা ধোঁয়া ত্যাগ করে আর এই ধোঁয়া কি করে আবার বায়ু দূষণ করে এটাও কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্টেজ কারণ এটাও চিরন্তন সত্য আর চিরন্তন সত্য বুঝলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্টেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তবে এখানে কিন্তু দুটি ক্লোজ আছে দিস এমিট স্মোক এটা হলো প্রিন্সিপাল ক্লোজ এরপরে হুইজ কন্টামিনেট এয়ার এটা হলো সাবর্ডিনেট ক্লোজ আর যেহেতু এখানে যে ভাবটি আছে সেটা হলো যে ভাবটি বলে আছে সেটা হলো परवर्ती शिक्षार्थी बंधुरा प्रिपोजिशन पर साधारण जिरान आईनजी जखन কয়লা এবং তেল পোড়ানো হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে এই এয়ার থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত একটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্সের প্রথম যে অংশটুকু হ্যাপেন পর্যন্ত এই অংশটুকু হল প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং পরবর্তী অংশটুকু হল সাবর্ডিনেট ক্লোজ এখানে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এবং সাবর্ডিনেট ক্লোজ দুইটা ক্লোজে जुक्त তো এয়ার পলিউশন আরো ঘটে যখন কি হয় কয়লা এবং তেল পোড়ানো হয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কয়লা এবং তেল এই দুটা কি নিজে নিজে পড়তে পারে অবশ্যই না যেহেতু এই পুরান্ড কাজটা কয়লা এবং অয়েল নিজে নিজে পড়তে পারে না এই জন্য এটা হলো প্যাসিভ অর্থাৎ অন্যের দ্বারা পোড়ানো হয় যে বান যে হয় মানে পোড়ানো হয় এটা কয়লা এবং অয়েল নিজে পড়তে পারে এটা অন্যের দ্বারা করা হয় এই জন্য এটা বান যে ভাবটা এটা প্যাসিভ ফর্মে আছে আর আমরা জানি প্যাসিভ ফর্ম যদি আমরা রাখতে চাই বা প্যাসিভ ফর্ম যদি করতে চাই তাহলে অবশ্যই সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্টেন্স একটি টুবি ভাব দিতে হবে অর্থাৎ এখানে অয়েল কোক অর্থাৎ কোল অ্যান্ড অয়েল এরপরে একটি টুবি ভাব দিতে হবে আর এখানে যেহেতু পুলরাল এই জন্য এখানে হবে আর আর বান্ড এখানে হবে আর বান্ড এখানে দিতে হবে একটি টি বান্ড এটা করতে হবে পাস্ট পার্টিসিবল কারণ প্যাসিভ ফর্মের কারণে এটা পাস্ট পার্টিসিবল হয়ে যাবে আর বান্ড दायी करते दायी करते अन्द्रा दायी करब 
যেহেতু মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ এখানে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্ট নিজে এই দায় করার কাজটি করতে পারবো না এই জন্য এটা প্যাসিভ আর প্যাসিভ আমরা জানি প্যাসিভ এর ক্ষেত্রে টু বি ভার্বের পরে যদি কোন ভার্ব থাকে সেই ভার্বটি কি করতে হয় পাস্ট পার্সিবল করতে হয় এখানে প্যাসিভ হওয়ার কারণে এই যে বি আছে আর এই বি এর পরে যে ভার্বটি আছে এই ভার্বটি হয়ে যাবে পাস্ট পার্টিসিবল দ্যাট ইজ হেল্ড এখানে হয়ে যাবে হেল্ড হেল্ড রেসপন্সিবল এরপরে যে উদাহরণটি আছে তা হলো ইট ইজ হাই টাইম উই সেক এয়ার পলিউশন এখানে এই ইট ইজ হাই টাইম এরপরে একটি সাবজেক্ট আছে আর এই সাবজেক্টের পরে যদি আরেকটি ভার্ব আছে এই জন্য এই ভার্বটি হবে চেক আমরা জানি ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি কোনো সাবজেক্ট থাকে এবং সেই সাবজেক্টের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে তাহলে সেই ভার্বটি পাস্ট ফর্ম দ্যাট ইজ ভার্ব ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম হয়ে যায় নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট আদারওয়াইজ উই সাফার এ লট অন্যথায় আমাদের অনেক ভুগতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের অনেক ভুগতে হবে এখানে এখানে একটু বাধ্যবাধকতা প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি এই এয়ার পলিউশনটাকে আমরা রোধ করতে না পারি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি তাহলে আমাদের ভুগতে হবে এই জন্য এখানে বাধ্যবাধকতা বোঝানোর কারণে এখানে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে হ্যাভ টু क्लिक करो जाते करे जखने नतून को भिडियो आपलोड करी साथ पे पर थैंक यू वेरी माच आल्ला हाफिज